అగ్నిమంత్రములు అని అంటమ్మా శక్తి పుంజములు ధీరవచనములు అగ్ని మంత్రములు అగ్ని ఏం చేస్తుందమ్మా సో వివేకాంద అగ్ని మంత్రాలు మనల్ని కాల్చేస్తాయా ఏం ఏ దేన్ని కాలుస్తాయి చెప్పండి మీకు ఎవరెవరి తోచింది వాళ్ళు చెప్పండి వివేకానంద అగ్ని మంత్రాలు దేన్ని కాలుస్తాయి దేన్ని భస్మం చేస్తాయి గట్టిగా మనలోని చెడు గుణాలను చెడు లక్షణాలను ఇంకా భయాన్ని వెరీ గుడ్ ఇంకా చెడు గుణాలు చెప్పేశారు పిరికితనాన్ని గివ్ అ బిగ్ హ్యాండ్ హూ టోల్ దాట్ ఎవరు చెప్పింది పిరికితనాన్ని నీవు ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు ఓకే వెరీ గుడ్ పిరికితనాన్ని భస్మం చేసి పడేస్తాయి ఇంకా కమాన్ ఎవరి భావాలు వాళ్ళు చెప్పొచ్చు బీ ఫ్రీ ఇట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ చెప్పండి అమ్మా ఇంకా దేన్ని భస్మం చేస్తాయి అగ్ని మంత్రాలు చాలా ఉన్నాయి కదా బలహీనతను వెరీ గుడ్ ఇవ్వండి గివ్ బలహీనత వీక్ వీక్నెస్ ఫిజికల్ వీక్నెస్ మెంటల్ వీక్నెస్ నా చేత కాదు స్వామి ప్రతిదానికి ఏడిపా మీరు కాదు ఎవరికైతే ఉందో బలహీనత ప్రతి దానికి వీఆర్ వీక్ వీఆర్ వీక్ యాజ్ యూ థింక్ సో యూ బికమ్ ఇఫ్ యూ థింక్ వీక్ బికమ్ వీక్ కాబట్టి ఆ బలహీనతను పిరికితనాన్ని ఆ జడత్వం అంటాం చూడండి ఇనర్షియా సోమరితనం ఎవరికైనా తోచిందా సోమరితనాన్ని భస్మం చేసి పడేస్తాయి నిజంగా చెప్తున్నాను నిజంగా సీరియస్గా మీరు వివేకానందుని చదివితే సోమరితనము పారిపోతుంది భయము పిరికితనము చెడు అలవాట్లు చెడు సహవాసాలు అండ్ థింకింగ్ వన్ సెల్ఫ్ లో నేను ఇంతే నాకేమీ రాదు నేను బీదరాల్ని లేదా వెనుకబడిన వాళ్ళము మేము చిన్న వాళ్ళము మేము అది ఇది అని లోలని కుమిలిపోతుంటారు కొంతమంది అవన్నీ అగ్ని మంత్రాలు ఏం చేస్తాయమ్మా భస్మం చేసి పడేస్తాయి వందలాది వేలాది లక్షలాది మంది వివేకానంద స్వామిని అగ్ని మంత్రాలు చదివి స్ఫూర్తిని పొందుతున్నారు గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధిస్తున్నారు అత్యంత నిరుపేదలు వెనుకబడిన వర్గంలోని వాళ్ళు కూడా మహోన్నతమైన స్థానాలు పొందుతున్నారు దేశభక్తులుగా ఎదుగుతున్నారు వై నాట్ వై వై నాట్ ఐ అని మీరు అనుకోవాలి కదా రెండు మూడు ఎగ్జామ్స్ వింటా ఎగ్జాంపుల్స్ వింటారా ఉదాహరణలు వివేకానంద స్వామిని చదివి స్వామీజీ యొక్క స్ఫూర్తిని దేశభక్తిని జీర్ణించుకొని విజయాలు సాధించిన వాళ్ళు మనమంతా విజయం కోరుకుంటామా అపజయం కోరుకుంటామా సక్సెస్ కావాలా ఫెయిల్యూర్ కావాలా ఆనందం కావాలా దుఃఖం కావాలా ఇవన్నీ కావాలంటే వినండి మనసు పెట్టి నవ్వకండి దయచేసి నవ్వకండి అంటే సంతోషంగా ఉందాం కానీ అనవసరంగా ఆ చేష్టలు వద్దు ఓకే లిజన్ అరుణిమా సిన్హా పేరు విన్నారా చాలామంది వినుంటారు చాలా సంతోషం కూడా అరుణిమా సిన్హా అనే అమ్మాయి మధ్యప్రదేశ్లో మంచి బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ స్ట్రాంగ్ లేడీ ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె గోల్డ్ చైన్ దుండగులు దుష్టులు దొంగలు ఉంటారు కదా లాగడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆమె ప్రతిఘటించింది ఆ దొంగలకు కోపం వచ్చి ఆమెను విసిరేశారు రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి విసిరేశారు ఆమెకు కాలు తెగిపోయింది కాలు చక్రం రైలు చక్రం కింద పడి అపస్మారక స్థితిలో రాత్రంతా ఉండింది ఎంత బాధపడిందో ఉదయం పూట ఎవరో చూసి ఆమెను హాస్పిటల్లో చేర్పిస్తారు ఆమెను కాలు తీసివేస్తేనే బ్రతుకుతుందని డాక్టర్లు చెప్తే అలాగే అనస్థీషియా లేకుండా లేని పరిస్థితి అనుకుంటా సో అలా సో మచ్ సఫరింగ్ సో మచ్ సఫరింగ్ ఆమె కాలు తీసివేస్తారు రెండు నెలలు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతుంది ఆ తర్వాత జైపూర్ ఫుట్ అంటారు కదా ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ జైపూర్ ఫుట్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తారు రెండు నెలలు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె వివేకానంద పుస్తకం చదువుతుంది దిస్ దిస్ బుక్ ఎవ్వెరీ ఇండియన్ మీరు ప్రతి ఒక్కరూ చదవాలి ప్లీజ్ అనండి వివేకానంద 
హిస్ కాల్ టు ద నేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా ఈ బుక్ తప్పకుండా మీకు ఎంతమంది కావాలో సార్ తెప్పించి ఇస్తారు ఈ పుస్తకంలో ఉండే కొటేషన్స్ మీరు చెప్పారు కదా అగ్ని మంత్రాలు అటువంటి ఫైరీ వర్డ్స్ అరుణిమా సిన్హ అనే అమ్మాయి చదివింది హాస్పిటల్లో రెండు నెలలు ఉన్నప్పుడు అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసం కలిగింది మీకు కలుగుతుంది కదా ఆల్ పవర్ ఈజ్ విత్ ఇన్ మీ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫెయిత్ 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 ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్ ఇట్లాంటి మాటలు చదివి ఆ అరుణిమా సిన్హాకు అపారమైన ఆత్మ బలము ఆత్మశక్తి ఆత్మవిశ్వాసం జాగృతమైనాయి బయటకు వచ్చి నేను ఎవరెస్ట్ పర్వతం ఎక్కుతాను అంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంతా నవ్వుతారు కాలు పోయింది కదా నీ కాలు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్గుతో నడవడమే కష్టమే ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతుందట అని హేళన చేశారు నవ్వారు ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నది రెండు నెలలు ఆర్ ఈవెన్ మోర్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటనీరింగ్ అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నది చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొని రెండు వేల పదమూడులో వివేకానంద నూట యాభై జయంతి జరిగింది మీ ఇక్కడ కూడా రథయాత్ర వచ్చింది అందులో మీరు అప్పుడు ఎంతమంది ఎక్కడున్నారో తెలీదు సో అంతకు ముందు పది పదకొండు పన్నెండు ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకొని మేబీ పదకొండులో అనుకుంటే రెండు వేల పదకొండు ఆమె ట్రైనింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత యాభై రోజుల్లో దాదాపు ముప్పై వేల అడుగుల ఎత్తున ఉండ ఎవరెస్ట్ పర్వతాన్ని ఎక్కి జై వివేకానంద తమాషానా అది అంటే జోక్ కదా కాలి నుంచి రక్తం కారుతూ ఉంటుంది ఆ ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ లాగుతూ ఉంటుంది మామూలు కాళ్ళతో ఎక్కడమే సమ్ లూజ్ దే లైఫ్ ఆల్సో ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అక్కడ హై అట్ ఆల్టిట్యూడ్ అక్కడ ఆక్సిజన్ కొరత సిలిండర్ తీసుకెళ్తారు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అక్కడ దానికి తట్టుకోవడమే పెద్ద ఛాలెంజ్ అయితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్తో రక్తం కారుతుంది చీము కారుతుంది ఒత్తిడికి నరక యాతన అనుభవిస్తూ రామకృష్ణ మఠం స్వామీజీ నిఖిలేశ్వరానంజీ మహారాజ్ రాజకోట్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు వారు ఆ అమ్మాయి వెళ్ళే ముందు కలిసి కలిసిందనమాట వెళ్ళి స్వామీజీ ఆశీస్సుల కోసం రామకృష్ణ వివేకానంద శారదామాతల ఫోటో చిన్న ఫోటో ఇచ్చి అమ్మ ఇది పెట్టుకో దగ్గర ఎప్పుడు నీకు కష్టం కలిగినా బాధ కలిగినా ప్రార్థించు దే విల్ బ్లెస్ యూ దే విల్ గివ్ యూ ఎనర్జీ అని బ్లెస్ ఇచ్ చేశారు ఆ ఫోటో పెట్టుకునింది దగ్గర అలా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆ కథ వింటేనే అస్సలు మీకు నిద్ర రాదు వర వరంగల్లో రెండు వేల పదమూడులో రథయాత్రలో వచ్చి పదివేల మంది మీలాంటి యువతి యువకుల ముందు తన అనుభవం చెప్పింది టూ అవర్స్ స్పెల్ బౌండ్ స్పీచ్ హిందీలో ఇచ్చింది యూ కెన్ సీ ఇన్ యూట్యూబ్ ఐ థింక్ అప్పుడు మేము అటెండ్ అయ్యాం ఆ సభ అందుకే చెప్తున్నాను ఆమె సో ఎవరెస్ట్ అక్కడ పోయేటప్పుడు ఆక్సిజన్ అయిపోతూ ఉంది ట్రైనీస్ వాళ్ళు మెంటర్ షార్ప అంటారు షార్ప అంటారంట వాళ్ళు మెంటర్ అనమాట వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి గైడెన్స్ ఇచ్చేవాడు గైడ్ మనం మన భాషలో గైడ్ అనొచ్చు గైడ్ చెప్తున్నాడు అమ్మ ఆక్సిజన్ అయిపోతూ ఉంది డోంట్ గో ఫర్దర్ యూ కమ్ బ్యాక్ యూ కమ్ బ్యాక్ అంటే నో ఐ షాల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ వివేకానంద సెడ్ నెవర్ సే నో నెవర్ సే ఐ కెనాట్ గో ఫార్వర్డ్ ఆన్ వర్డ్ గాడ్ వర్డ్ ఐ విల్ నాట్ ఐ మే డై ఐ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ షీ సే విల్ పవర్ అంటాం చూడండి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ విల్ పవర్ ఇచ్ఛాశక్తి ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణి నమ్ముతారా నమ్మండి మీరు శక్తి స్వరూపంలో అవుతారు అమ్మవారి లలిత సహస్రనామలో అమ్మవారి పేర్లు అమ్మా ఇవి తెలుసు కదా విన్ వినింటారు ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణి మీరందరూ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దాట్ సో ఆ ఇచ్ఛాశక్తితో ఆమె దైవం కూడా సహకరిస్తాడు కష్టపడే వాళ్లకు కృషి చేసే వాళ్ళకి దైవం కూడా తోడవుతుంది సో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అవుపోతుంటే అక్కడ శవాలు కనిపిస్తాయి ఎంతోమంది దారిలో ప్రాణాలు వదిలేస్తారు కొంతమంది కావచ్చు ఒక సిలిండర్ దొరికింది డెడ్ బాడీ వదిలేస్తారు కదా ఆ సిలిండర్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ సహకారంతో యాభై రెండు రోజుల్లో అక్కడ ఎక్కి భారతీయ జాత జాతీయ జెండా ఎగరవేసి రామకృష్ణుడు శారదా వివేకానందుల ఫోటోల్ని ఆ మంచులో చిన్న గూడులాగా చేసి శారదా రామకృష్ణుడు ప్రతిష్ఠించి నమస్కారం చేస్తుంది తన విజయాన్ని భగవంతునికి సమర్పిస్తుంది 
విజయం వచ్చినప్పుడు వినయం ఉండాలి అహంకారం ఉండకూడదు అని పాఠం మనకు నేర్పించింది అక్కడ జాతీయ తిరంగా జెండా ఎగరవేసి బోలో భారత్ మాతాకి అట్లాంటి అరుణిమా సిన్హాలు మీరో ఉన్నారు నివేదితలు మీరో ఉన్నారు అద్భుతమైన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన చూస్తున్నాం కదా మహిళామణులు ఐపీఎస్లు అవుతున్నారు చూస్తే ఎంత ఆనందం ఎంత గర్వం అవుతుంది సో నెవర్ థింక్ యు ఆర్ వీక్ అండర్స్టాండ్ నెవర్ థింక్ యు ఆర్ లో నెవర్ థింక్ యు ఆర్ పూర్ ఈ సమస్యలు కానే కాదు ఆత్మవిశ్వాసము కలిగిన కొద్ది మంది వ్యక్తుల చరిత్రే ప్రపంచ చరిత్ర దే క్రియేటెడ్ హిస్టరీనో అరుణిమా సిన్హా ఈరోజు గొప్ప ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసి వికలాంగులకు దివ్యాంగులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంది మౌంటనీరింగ్లో అనేక విషయాల్లో వివేకానంద స్వామి భావాల ప్రచారం చేస్తూ ఉంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు వందలు వేలల్లో ఉన్నారమ్మా కాబట్టి హ్యావ్ దట్ ఫైర్ హ్యావ్ దట్ జీల్ ఐ మస్ట్ అచీవ్ గ్రేట్నెస్ ఐ మస్ట్ బీ స్ట్రాంగ్ ఐ మస్ట్ బీ గ్రేట్ అన్నా హజారే పేరు విన్నారు కదా ఆయన ఇండియన్ ఆర్మీలో డ్రైవర్గా పనిచేసేవాడు సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగింది కదమ్మా అప్పుడు చాలామంది ప్రాణమిత్రులు అందులో కోల్పోయారు సైనికులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు చాలా నిరాశ కలిగింది ప్రాణమిత్రులు కోల్పోతే దుఃఖము కదా ఆ నిరాశకు లోనయ్యి నేనెందుకు బతకాలని ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తాడు ఎందుకో ఆత్మహత్య చేసుకుందామని అక్కడ ఆయన జేబులో అప్పుడు ఇరవై ఐదు పైసలు మాత్రమే ఉంటే బుక్ స్టాల్లో ఉండే బుక్ వివేకానంద కొటేషన్స్ కాల్ టు ద నేషన్ ఇట్లాంటి కొటేషన్స్ బుక్ ఇరవై ఐదు పైసలు కొంటాడు టైం పాస్ కోసమని చదువుతాడు ఎందుకు రైలు వస్తే ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి తల కింద పెట్టి చచ్చిపోవాలని వివేకానంద స్వామి కొటేషన్స్ చదువుతాడు జస్ట్ ఫర్ టైం పాస్ మీరు ఇప్పుడు రిపీట్ చేశారమ్మా తల్లి మీరు చెప్పండి వివేకానంద అగ్ని మంత్రాలు చదివాం కదా పఠించాం కదా ఈ అగ్ని మంత్రాలు చదివిన వ్యక్తికి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనిపిస్తుందా చచ్చిపోవాలనిపిస్తుందా ఏమనిపిస్తుందమ్మా ఏదైనా సాధించాలి భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ మానవ జన్మ రైలు కింద పెట్టడానికా కానే కాదు ఎనభై ఐదు లక్షల కోట్ల జీవరాశులలో ఉత్తమమైన జన్మ మానవ జన్మ యూ హ్యావ్ గాట్ దట్ హ్యూమన్ బర్త్ దీన్ని ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికా ఛీ అనిపించింది అనమాట ఆయనకు తన మీద తనకే నో నేను స్వామీజీ ఒక్క కొటేషన్ ఎన్నో చదివాడు ఒక్క కొటేషన్ ఇప్పుడు మీరు రిపీట్ చేశారు అది ఆయన కదిలించింది రిపీట్ ఇట్ అగైన్ దే అలోన్ లివ్ హూ లివ్ ఫర్ అదర్స్ ద రెస్ట్ ఆర్ మోర్ డెడ్ దెన్ అలైవ్ ఇతరుల కోసం దేశం కోసం జీవించే వారే నిజంగా శాశ్వతంగా జీవిస్తారు మిగిలిన వారంతా జీవచ్చ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ ఆయన మార్చేసింది స్ఫూర్తినిచ్చింది ప్రేరణనిచ్చింది తన గ్రామానికి వెళ్ళిపోయాడు రాలేగాం సిద్ధి మేము అక్కడ వివేకానంద కేంద్రంలో ఉన్నప్పుడు పదహైదు రోజులు వివేకానంద యూత్ క్యాంప్ జరపడం జరిగింది అందులో నేను పాల్గొన్నా నా భాగ్యం వారు రెండు మూడు సార్లు వచ్చి ఆ పిల్ మీలాంటి యువత యూత్ క్యాంప్లో హండ్రెడ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ యూత్ని అడ్రస్ చేశారు అందులో చెప్పారు ఈ అనుభవము స్వయంగా వారి నోటి నుండి విన్నాం వివేకానంద హిందీ అర్థమవుతుంది కదమ్మా వారు చెప్తారు వివేకానంద్ జీ మేరా గురు హై మేరా భగవాన్ హై మేరా ప్రాణదాత హై ఉస్ దిన్ మే వివేకానంద్ జీ కో నై పడ్నేసే క్యా హోత మర్ జాత వివేకానంద స్వామిని పుస్తకాలు చదువు ఆ రోజు ఆ పుస్తకం నేను చదవకపోతే ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉండేవాడిని స్వామి వివేకానంద నాకు ప్రాణదాత జీవనదాత గురువు దైవం సర్వస్వం వివేకానంద స్వామి స్ఫూర్తితో ఆ రోజు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి బంగారు పంటలు పండించాడు ప్రజలకందరికీ అనేక విషయాల్లో స్ఫూర్తినిచ్చాడు విద్య వైద్యము స్కూల్సు స్థాపించాడు దేవాలయాలు కట్టించాడు అద్భుతమైన పంటలు పండించడానికి వాళ్లకు గైడెన్స్ ఇచ్చాడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆదర్శ గ్రామం అర్థమవుతుంది కదా అనండి ఐడియల్ విలేజ్ అని అవార్డు ఇచ్చింది అర్థమవుతుందా అండ్ రిపీట్ వద్దు చెప్తున్నాను 
చూసి వచ్చాం కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా చెప్తున్నాను ఆ ఊరిలో లిక్కర్ షాప్ లేదు మందు వైన్ షాప్స్ లేవు చెడు అలవాట్లు లేడు చెడు అభ్యాసాలు ఎవరికీ లేవు దేవాలయం ఉంది సాయంత్రం వస్తారు భజన చేస్తారు కీర్తన చేస్తారు కష్టపడి పనిచేసి రైతులు ఎక్కువ కదా ఆ బం వాళ్లకు కావలసిన ధాన్యం ఉంచుకొని మిగులు ధాన్యం ఉంటుంది కదా ఎక్స్ట్రా గ్రోసరీస్ అవన్నీ తెచ్చి పాండురంగ స్వామికి సమర్పిస్తారు దాంతో నెల నెల నిరుపేదలకు బీదలకు అన్నదానం చేస్తారు వారిని దైవంలా గౌరవిస్తారు ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్ తెలుసు కదమ్మా చాలామంది ఐఏఎస్లు అవ్వాలనుకుంటారు కదా ఐఏఎస్ ట్రైనీస్ని అక్కడ పంపిస్తుంది గవర్నమెంట్ అండ్ టు గో అండ్ లర్న్ హౌ టు డెవలప్ ఏ విలేజ్ అని ఆ అన్న హజారే ఒకప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకుందామని ఇవ్వకూడదు కదా ఎలా మారాడు స్వామీజీ యొక్క స్ఫూర్తితో ఈరోజు వింటున్నాం సార్లు పెద్దలు అందరూ చెప్తారు పెద్ద ప్రాబ్లము మన స యువతకు స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఒక్క మాట అంటే ఆత్మహత్య ఒక్క మార్కులో తప్పితే ఆత్మహత్య అది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయిందేమో వెరీ వెరీ శాడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ మని భగవంతుడు ఇచ్చిన మానవ జన్మను ఆత్మహత్య చేసుకోవడం మహా 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 పాపం నో థౌజండ్ టైమ్స్ యూ మే ఫెయిల్ నెవర్ గివ్ అప్ వివేకానంద నెవర్ సే నో నెవర్ సే ఐ కెన్ నాట్ ఐ క్యాన్ ఐ షల్ అనండి ఐ క్యాన్ ఐ షల్ ఐ మస్ట్ దట్ షుడ్ బి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎ యూత్ సో ఆత్మహత్య ఆలోచనలు వస్తే వివేకానందను చదవండి భస్మమైపోతాయి అవన్నీ దుర్బలత్వము పిరికితనము అసలు మీ దగ్ దరిదాపుల్లో కూడా రాకూడదు కాబట్టి ఇటువంటి ఈ భయాలు ఇవన్నీ తొలగాలంటే మనకు వివేకానంద స్వామి స్ఫూర్తి మంత్రాలు ఇంకా ఎంతోమంది మహానుభావులు ఉన్నారు మంచి పుస్తకాలు చదవండి మంచి విషయాలు వినండి మంచి విషయాలు చూడండి వివేకానంద స్వామిపై అద్భుతమైన ఫిల్మ్ కూడా వచ్చింది బెంగాలీ దాన్ని తెలుగులో రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు చేశారు దాన్ని చూడండి ఇట్లా మంచి చూడొచ్చు కాబట్టి పెద్దలు చెప్పేటట్లు ఈ చిన్న చిన్న విషయాలకే అమ్మ తండ్రి తల్లి రెండు మాటలంటే ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోవడము లేదా ఏమేమో చేసుకోవడము చాలా చాలా తప్పు ఎవరు ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరమ్మా బలహీన మనస్కులు వీక్ మైండ్స్ మీరు బలహీనుల శక్తి స్వరూపిణులు అందుకే నేను చెప్పాను మిమ్మల్ని మీరు బలహీనులుగా అబలులుగా భావించకండి బీదవాళ్ళుగా భావించకండి బీదవాళ్ళు అబ్దుల్ కలాం కోటీశ్వరుడా జన్మించినప్పుడు నిరుపేద తెలుసా రామేశ్వరం దగ్గర చిన్న ఊరు నిరుపేద కుటుంబం పూర్ స్టూడెంట్ ఎంత పూర్ అంటే ఇంట్లో ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ లేదు స్ట్రీట్ లైట్లో చదువుకున్నారు పరీక్ష కట్టడానికి ఫీజు లేదమ్మా వాళ్ళ అక్క తనకుండే ఒకే ఒక నగను తాకట్టు పెట్టి పరీక్ష ఫీజు కట్టింది బిదవాడే కదా న్యూస్ పేపర్ వేశాడు హోటళ్ళలో పనిచేశాడు తర్వాత ఏమయ్యాడు తెలుసు కదా కాబట్టి బీదరికం అనేది సమస్య కాదు మనలో ఆ ఇచ్ఛాశక్తి విల్ పవర్ సాధించాలనే తపన పట్టుదల ఉంటే ఏదో ఒక రూపంలో భగవంతుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు ఒక సంస్థ కావచ్చు ఒక నాయకుడు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో దయచేసి నెవర్ ఫీల్ యూఆర్ పూర్ యుర్ బ్యాక్వర్డ్ యుర్ వీక్ దట్ యూ కెనాట్ డూ సో ఇటువంటి వందలాది మన ఇక్కడే ఏకంటే శ్రీకాంత శ్రీకాంత్ గారు పుల్లా శ్రీకాంత్ మనకు దగ్గరలోనే మచిలీపట్నం మచిలీపట్నం బ్లైండ్ స్టూడెంట్ వివేకానందుని పుస్తకాలు చిన్నప్పటి నుంచి చదివి స్ఫూర్తిని పొంది ఎంతగా ఎదిగాడంటే తనే ఒక కంపెనీ స్థాపించాడు ఏం పేరండి బోర్లా ఇండస్ట్రీస్ అనే సంస్థను స్థాపించి తా కోట్లలో టర్న్ ఓవర్ అయ్యే సంస్థను స్థాపించాడు రెండు కళ్ళు లేని శ్రీకాంత్ మనకు రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి లేనిదేమిటి అంటే అవసరమైంది ఏమిటి ఆత్మ ఐ క్యాన్ ఐ షల్ ఐ మస్ట్ అనే ఆత్మవిశ్వాసం ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ దాని ద్వారా అద్భుతాలు సాధించవచ్చు కాబట్టి హిస్టరీ చదవడం కాదమ్మా హిస్టరీ సృష్టించండి ఆటోగ్రాఫ్ ఇతరులతో అడగడం కాదు మీ ఆటోగ్రాఫ్ ఇతరులు అడిగేలా పెరగండి ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ 
ఫ్యూ మినిట్స్ చెప్పట్లు కొడితే త్వరగా ముగించండి అని అర్థం నాకు తెలుసు ఎంత ఆనందమో